Welcome Ning Xing Bagua CP to our channel. Wang Yibo, a member of the Yibo Group, said this is pretty awesome. Zhao Liquan's first big piece is very cold. The economist rated Wang Yibo that Yue Hua was a bit lazy, rather than setting up a personal work. The most popular one in the Yibo Group is the entrepreneur who has set up a personal work. But there is one who is different. That is UNIQ Wang Yibo. He has not set up a personal work. 还给月华兢兢业业打工。最近有位圈内的经纪人说，很多艺人挺傻的，比如王一博，兢兢业业给月华打工，带着月华的一帮拖油瓶，甚至凭借一己之力助力了月华的上市，到头来拿到手的钱反而不多。月华娱乐2022年的财报显示，业绩下滑了 24% 其中支柱点还是在王一博这里。特别是他的音乐、影视、综艺的收入、商务代言等，都一直在支持着月华。圈内人士看到后，都说王一博挺傻的，爆火后再加上合同已经到期，完全可以成立个人工作室，可以跟月华保持合作。这样的话，不但不会被拖累，还不会受到公司其他艺人的负面影响，关键是可以赚得多一些。这位经纪人说。王一博这几年给月华打工打成那个样子，真是蠢到了家。月华真的没有让他停止过，过度的消耗他不说，为了上市，为了营收，给他安排的工作都是超负荷的。对此得到了不少的认可，的确如此。这些年连抽转就没有看到王一博休息过。不同于其他的顶流，人家有自己的工作室，话语权也高，关键是时间安排都合理。自由度也高，回看王一博呢，真实的兢兢业业，任劳任怨。这也是为何王一博的粉丝这么不待见杜华和月华娱乐的原因吧？月华上市，说王一博是股东，明白人都看出来，不过是做给外界看而已。真实的情况就是少之又少。其实王一博没有选择离开月华，对外看是一件挺蠢挺傻的事情，但是反观来看。这也是一件好事。王一博毕竟爆火后，很多事情的处理需要专业团队来打理。他还是一个嫌麻烦的人。他十几岁就来到了月华，彼此见证了成长，是一个念旧的人，也可说他是个本分踏实的人。其次呢，王一博单独成立个人工作室，的确可以多赚不少钱，起码这几年的营收会高出一半以上。但是顶流的日子可不好过。王一博爆火后的各种黑料频出，背后黑手就让他刚开始就措手不及，这种公关处理就会让人焦头烂额，对他的发展着实不利。还有就是个人工作室的话，这几年国家重点整顿娱乐圈，特别是税务问题，都需要专业人士打理。王一博这么忙碌的行程，月华上市，在这一块肯定做足了准备，还是比较安全可靠的。王一博并非是一个贪财之人，更不是一个精明的人，本分踏实，在他身上体现得出来。如今他转型演员，走的也是稳妥，只是话语权跟自由度不高，还是那个忙碌着的打工仔。有舍就有的，这才是大智慧。不去计较的与失，走得稳稳当当，才能长久。也希望月华能够对他好一些吧，对得起这个起早贪黑、忙不停的打工人。